بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي أخوان الأفاضل وأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا في الدروس عن تعلم اللغة الإنجليزية اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخوان الكرام وياكم خلف الميكروفون أخوكم عينات الأخان في الدرس السابق تكلمنا عن الفيوتشر سيمبل والمستقبل البسيط حالة أولى اللي نسمي ويل فورم مع الأمثلة والاستخدامات آه اليوم بنتكلم عن الفيوتشر سيمبل المستقبل البسيط النوع الثاني اللي نسمي بي جوينج تو فورم مع الاستخدامات آه وأيضا مع الأمثلة وأيضا بنشوف الفرق ما بين آه الحالتين آه وأيضا بنتكلم عن الهاو تو ميك فيوتشر سيمبل بي جوينج تو يعني كيف نكتب أو ننشأ جمل في المستقبل البسيط آه في النوع الثاني ثاني اللي مثل ما قلت نسمي بي جوينج تو فقبل ما نبدا الدرس اخواني الكرام نشوف الفرق ما بين الويل وشل ومثل ما شفنا الافعال المساعد اللي عندنا في المستقبل البسيط ويل وشل وي يوز ويل اند شل ويد اي اند وي يعني نستخدم الويل وشل اذا كان الفاعل يكون اي او وي الفرق ما بين الول وشل آه ما هو الفرق في اللغة الإنجليزية ناس آه قبل كانوا يستخدمون شل بس حاليا آه يعني أغلبية الناس يستخدمون الول مع جميع الأفعال إذا حد يستخدم شل مع الآي وي فهي بيكون صحيح أيضا We use will with he, she, it, singular and plural يعني نستخدم آه الفعل المساعد will آه إذا كان الفاعل يكون he, she, it, singular يعني مفرد أو plural يعني جمعة ونفس الشيء هي شي ات دي سنجلر بلورال يعني نستخدم ويل مع هاي جميع ومثل ما قلنا نستخدم ويل مع جميع الافعال فيوتشر سيمبل اخوان الكرام مثل ما شفنا في درس السابق الابسط او اسهل التعريف للمستقبل البسيط وي يوز فيوتشر سيمبل تو توك اباوت سمثينج ويتش ويل هابن ان ذا فيوتشر جود ويلينج يعني نستخدم المستقبل البسيط للاشياء اللي بيستوي او احنا يعني نتوقع اللي بيستوي في المستقبل جود ويلينج يعني ان شاء الله فعلى سبيل المثال أو الزمبل حذيفة will pray in the masjid يعني حذيفة بيصلي في المسجد آه هاي نوع الأول المستقبل البسيط اللي أخذنا في الدرس السابق بالتفصيل والنوع الثاني اللي إحنا اليوم بنتكلم عن ال is going to حذيفة is going to pray in the masjid يعني حذيفة بيصلي في المسجد هاي جملتين أخوان الكرام تدل في المستقبل الشيء اللي ما استوى للحين وبيستوي في المستقبل إن شاء الله فنستخدم المستقبل البسيط للأشياء اللي نتوقع اللي بيستوي في المستقبل بإذن الله تعالى فالحين نتكلم عن ال future simple forms أو الحالات المستقبل البسيط ومثل ما قلنا there are two different forms of future simple يعني هناك نوعين في المستقبل البسيط أول حالة نسمي will form أو حالة will وحالة ثانية نسمي be going to form فشفنا أول حالة في درس السابق مع الأمثلة والاستخدامات ومثل ما قلنا بنشوف الاستخدامات والأمثلة الحانوع الثاني be going to في درس اليوم How to make affirmative sentences will form يعني مثل ما شفنا في درس السابق كيف نكتب أو ننشأ جمل ثابتة في المستقبل البسيط في الحالة will مثل ما شفنا أول شيء نحتى ونستخدم subject والشيء الثاني نحتى ونستخدم helping أو auxiliary verb اللي عندنا will و shall والشيء الثالث نحتى ونستخدم main verb يعني فعل رئيسي وتمن أول حالة الفعل والشيء رابع نحتى ونستخدم object or ROS يعني مفعول أو rest of the sentence يعني بقية الجملة Uh, والدرس اليوم مثل ما قلنا how to make affirmative sentences be going to form يعني كيف نكتب أو ننشأ جمل في المستقبل البسيط في النوع الثاني be going to form uh, أول شيء أخوان الكرام نحتة ونستخدم subject أو الفاعل وشيء ثاني نحتة ونستخدم uh, be يعني فعل الكون وشفنا الفعل يكون uh, في الدروس السابقة بالتفصيل uh, لكن في المستقبل البسيط بنستخدم فقط الشكل شكل المضارع الفعل اللي يكون والفعل يكون الشكل المضارع عندنا ثلاث حالات is و r و m ولا حسب الاستخدام الفاعل اذا كان الفاعل يكون هي شي ات سنجولر في الجمله في المستقبل البسيط فنستخدم is 
إذا كان الفاعل يكون يو وي دي بلورال يعني جمعة فنستخدم ار مال هاي الأفعال وإذا إذا كان الفاعل يكون اي في الجملة فنستخدم ام وشيء ثالث لإنشاء الجمل في المستقبل وسيد في نوع ثاني بي جوينج تو فورم نستخدم جوينج تو وشيء رابع إن حتى ونستخدم مين ورب يعني فعل رئيسي وتبع مثل ما قلنا أول حال الفعل وشيء خامس أوبجكت أو أر أو إس يعني مفعول أو ريست أوف ذا سنتنس يعني بقية الجملة والحين نشوف نفس الموضوع في الجدول للأكثر وضوح أول شيء how to make affirmative sentences will form يعني كيف ننشأ جمل ثابتة في المستقبل السيد في النوع الأول اللي نسميه will form مثل ما شفنا أول شيء نحط أو نستخدم subject وشيء ثاني helping verb أو فعل المساعد وشيء ثالث first form of the verb يعني أول حالة الفعل وشيء رابع object or ROS يعني مفعول أو rest of the sentence يعني بقية الجملة المثال اللي عندنا فاطمة will help her mother يعني فاطمة بتساعد أمها في هاي الجملة فاطمة subject والفاعل والفعل المساعد او ه... او هيلبينج ورب هيلب هاي فيرست فورم اوف ذا ورب او اول حاله الفعل هر مدر هاي مفعول او بقيه الجمله والنوع الثاني في المستقبل البسيط هاو تو ميك افيرماتيف سنتنسز بي جوينج تو فورم يعني كيف نكتب او ننشا جمل في المستقبل البسيط في الحاله بي جوينج تو فورم مثل ما شفنا قبل شويه في القواعد لانشاء هاي الجمل او اول شيء نحط او نستخدم سبجكت او الفاعل وشيء ثاني نحط اشكال الاز و ار ام لفعل اللي يكون وشيء ثالث نحط جوينج تو وشيء رابع فيرست فورم اوف ذا ورب يعني أول حالة الفعل وشيء خامس object or ROS يعني مفعول أو بقية الجملة المثال اللي عندنا فاطمة is going to help her mother يعني فاطمة بتساعد أمها هاي أخوان الكرام هاي جملتين نفس الشيء في المعنى لكن تبعا هناك الفرق فبنتكلم بعد شوية عن ما هو الاختلاف ولو فرق ما بين هاي حالتين The differences between will and be going to. يعني ما هو الاختلافات ما بين ال ال will و be going to في المستقبل البسيط. أول شيء difference in words. يعني اختلاف الكلمات مثل ما شفنا قبل شوية. وشيء ثاني we usually use will for unplanned actions in the future. يعني عادة نستخدم will للأعمال أو الإجراءات غير مخططة في المستقبل. أما we usually use be going to for planned actions يعني نستخدم الحالة be going to للأفعال أو الإجراءات مخططة وأيضا we usually use will for far future يعني عادة نستخدم will للمستقبل البعيد we usually use be going to for near future يعني نستخدم be going to حالة للمستقبل القريب We generally use will in writing and be going to in speaking. يعني عموما نستخدم will في الكتابة will be going to في المحادثة أو الكلام. فهاي كان اختلافات ما بين ال will will be going to. والحين نشوف التشابه أو similarities between will and be going to. Both will and be going to forms are similar in some cases, like predictions or guesses. يعني حالتين أو نوعين will و be going to يعني تشابه أحيانا على سبيل المثال في التوقع أو التخمين. ومثل ما قلنا يعني في المستقبل شو بيستوي ما بيستوي الله سبحانه وتعالى يعلم. There is no difference in meaning in the following examples. يعني هناك ما شيء فرق في المعنى في أمثلة التالية. الأول مثال اللي عندنا خلفان will be the next manager. يعني خلفان بيكون المدير التالي. هاي جملة في الأول حالة في المستقبل البسيط اللي نسميه will. ونتغير نفس الجملة إلى حالة ثانية be going to. خلفان is going to be the next manager. يعني خلفان بيكون المدير التالي. فهاي الأخوان الكرام جملتين يعني نفس الشيء في المعنى. وإذا نشوف أمثلة أخرى. We will win in everything, inshallah. يعني نحن بنفوز في كل شيء إن شاء الله. هاي أول حالة اللي نسمي will ونتغير نفس ال ال الجملة إلى حالة ثانية. We are going to win in everything, inshallah. يعني نحن بنفوز في كل شيء بإذن الله تعالى أو إن شاء الله. فنفس ال ال معنا هاي جملتين ونأخذ مثال الآخر. This year will be a good year for us, God willing. يعني هاي سنة بتكون سنة جيدة لنا إن شاء الله, God willing. يعني إن شاء الله.
ونتغير نفس الجملة إلى حالة ثانية This year is going to be a good year for us God willing يعني هاي السنة بتكون سنة جيدة لنا آه إن شاء الله والحين نتكلم آه عن الـ future simple be going to بالعمق شوية We use future simple be going to form for an intention that we have decided to do يعني نستخدم المستقبل البسيط الحالة be going to آه للإرادة اللي احنا قررنا أن آه بنسوي على سبيل المثال أو الأكزامبل We are going to preach the message of peace يعني نحن بننشر رسالة السلام أو الأمن آه إن شاء الله فهي يعني الشيء اللي احنا آه يعني آه أردنا وإذا we use future simple be going to form for an action which we want to do in the near future يعني نستخدم آه مستقبل بسيط الحالة be going to آه للعمل أو لإجراءات اللي احنا نبا آه نفعل أو نسوي في المستقبل القريب حذيفة uh, will pray in the masjid يعني حذيفة بيصلي في المسجد هاي النوع الأول اللي will نتغير هاي الجملة إلى نوع الثاني حذيفة is going to pray in the masjid uh, يعني حذيفة بيصلي في المسجد هاي يعني نفس الشيء في المعنى لكن أول جملة أخوان الكرام هناك يعني معنى هاي الجملة مثل ما قلنا نفس الشيء لكن إذا مثلا قلنا will فمعناتها هاي شيء يعني في المستقبل البعيد أما إذا استخدمنا is going to فمعناتها هاي شيء بيستوي بإذن الله في المستقبل القريب Uh, وأيضا أخوان الكرام We use future simple be going to form for a, a planned action in the future يعني نستخدم مستقبل البسيط الحالة be going to uh, للعمل أو الإجراءات مخططة في المستقبل على سبيل المثال uh, I'm going to perform hajj next year إن شاء الله يعني أنا بحج في سنة الجاي إن شاء الله هي نهاية للعمل المخطط اللي احنا uh, بنفعل في السنة القادمة يعني في هاي الجملة أخوان الكرام هناك العمل مخطط وأيضا he is going to spend his holidays in the UAE God willing يعني هو بيقضي عتلاته أو إجازاته في الإمارات العربية المتحدة God willing يعني إن شاء الله فأخوان الكرام انتهى درس اليوم عليكم الحين تكتبون على الأقل عشر جمل من عندكم في الحالتين في الحالة الويل وفي الحالة be going to إذا عندكم أي ملاحظة تقدرون ترسلون على الإيميلي وإذا لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته